கிறிஸ்துவில் அன்பானவர்களே இந்த நாளிலே நாம் சாலமோனின் ஜபங்கள் குறித்து தியானித்து ஜபிக்க இருக்கின்றோம் சாலமோன் ராஜா இரண்டு முறை ஜபித்தது வேத புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது முதல் முறை அவர் ராஜபாரத்தை பொருட்படுத்து இருந்த அந்த ஆரம்ப கட்டத்திலே அவர் ஜபித்த அவர் ஜபம் அடுத்தது அவர் தேவாலயத்தை கட்டி பிரதிஷ்டை பண்ணின நாளிலே அவர் ஏறெடுத்த ஜபங்கள் இந்த ரெண்டு ஜபங்களை நாம் கவனித்து தேவ சமூகத்தில் ஜபிக்கலாம் முதலாவதாக சாலமோன் ராஜாவாக பொருட்படுத்த பொழுது அவர் ஜபித்த ஜபம் ஒன்று ராஜாக்கள் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் முதல் ஒன்பதாவது வசனம் வரைக்கும் இருக்கின்றது ஒன்று ராஜாக்கள் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழு முதல் ஒன்பது வரைக்கும் இப்போதும் என் தேவனாகிய கர்த்தாவே தேவரையில் உமது அடியனை என் தகப்பனாகிய தாபிதின் ஸ்தானத்திலே ராஜாவாக்கினீரே நானோ வென்றால் போக்கு வரவு அறியாத சிறு பிள்ளையாயிருக்கிறேன் நீர் தெரிந்து கொண்டதும் ஏராளத்தினால் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காததும் இலக்கத்திற்கு உட்படாததுமான திரளான ஜனங்களாகிய உமது ஜனத்தின் நடுவில் அடியேன் இருக்கிறேன் ஆகையால் உமது ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்கவும் நன்மை தீமை இன்னதென்று வகை அறுக்கவும் அடியனுக்கு ஞானமுள்ள இருதயத்தை தந்தருளும் ஏராளமாயிருக்கிற இந்த உமது ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்க யாராலே ஆகும் என்றார் அவனுடைய ஜபம் ஞானமுள்ள இருதயத்தை தந்தருளும் என்பதுதான் அவருடைய முக்கிய ஜப குறிப்பு தேவனே எனக்கு இந்த ஆளுகை தந்திருக்கிறீர் சிங்காசனத்தை தந்திருக்கிறீர் ராஜ்யத்தை தந்திருக்கிறீர் இப்பொழுது என்னுடைய பொறுப்பு என்னுடைய கடமை மிகுதியா இருக்கிறது ஆகவே அதற்கு எனக்கு நீர் ஞானமுள்ள இருதயத்தை தர வேண்டும் நானோ ஒரு சிறு பிள்ளையை போல இருக்கிறேன் என்னுடைய தகப்பன் தாவிது மிகவும் அனுபவத்தோடு காரியங்களை செய்த இடத்திலே திடீரென்று ஒரு சிறு பிள்ளை போல போக்கு வரவு அறியாத நிலைமையில் இருக்கிறதை போல நான் காணப்படுகிறேன் ஆகவே உம்முடைய இந்த திரளான ஜனத்தை நீ தெரிந்து கொண்ட ஜனத்தை அஹ் நடத்துவதற்கு எனக்கு ஞானமுள்ள இருதயத்தை தந்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டார் அன்பானவர்களே இது ஆண்டோருக்கு பிரியமான ஒரு ஜபம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பத்தாம் வசனம் சொல்லுது சாலமோன் இந்த காரியத்தை கேட்டது ஆண்டவருடைய பார்வைக்கு உகந்த விண்ணப்பமாயிருந்தது லேலுயா கர்த்தர் விரும்பி அங்கீகரிக்கின்ற ஒரு உகந்த விண்ணப்பமாக இருந்தது என்று சொல்லு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஜபங்களை நாமும் ஏறெடுக்க வேண்டும் ஆஹ் பாருங்கள் உலகத்திலே மக்கள் உலக பொருட்கள் பூலோக நன்மைகளை அதிகமாக கேட்கிறது உண்டு பொதுவாக நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஜபங்கள் நடத்தும் போது அஹ் பொருளாதார ஆசீர்வாதத்திற்காக பூமியின் நன்மைகளுக்காக எல்லாம் ஜபிக்கும் பொழுது மக்கள் நல்ல ஊக்கமா சத்தத்தை உயர்த்தி நல்லா ஜெபிப்பாங்க அதே வேளையில இந்த மாதிரி பட்ட ஞானம் வேணும் பரிசுத்தம் வேணும் ஆஹ் விசுவாசத்துல வளரணும்னு ஆவிக்குரிய காரியங்களை சொல்லும் பொழுது சில சமயம் பார்த்தா கொஞ்சம் டல் அடித்துரும் ஜபம் அது நம்முடைய அந்த உள்ளங்களை காட்டுகிறது எப்படி இருக்கிறோம் என்று சொல்லி அதனால அதுல எல்லாம் ரொம்ப திருந்த வேண்டும் சலமோன் அவனுடைய அந்த தெரிந்து கொள்ளுதல் ரொம்ப விசேஷமா இருந்தது ஞானம் உள்ள ஆவியை தாரும் இருதயத்தை தாரும் யாக்கோவின் நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனா இருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்க கடவன் அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் ஞானத்தை கேளுங்க ஞானத்தை தேவன் உங்களுக்கு தருவார் சாலமோ தன்னுடைய புதிய பதவி பொறுப்பு புதிய பணி அதற்கு ஞானமுள்ள இருதயத்தை கேட்டார் இன்றைக்கு ஒரு புதிய வேலையில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது ஒரு புதிய தொழில் தொடங்கி இருக்கலாம் 
புதிதாய் குடும்ப வாழ்க்கைக்குள் நுழைந்திருக்கலாம் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்திருக்கலாம் இப்படி எந்த ஒரு புதிய நிலையில் பிரவேசிக்கும் போதும் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே ஞானத்தை கேட்கணும் ஞானத்தை கேட்க வேண்டும் அது கர்த்தருக்கு ரொம்ப பிரியமானது படிக்கிற பிள்ளைகள் கல்விக்கான ஞானத்தை தேவனிடத்தில் கேட்க வேண்டும் படிக்க ஆரம்பிக்கிற முன்னாடி புக்க திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஜபம் பண்ணணும் ஜபம் பண்ணி ஞானத்தை தாரும் இந்த பாடங்கள் புரிந்து கொள்ள உதவி செய்யும் எனக்கு ஞாபகத்தில் நிற்க உதவி செய்யும் அஹ் பரீட்சை நேரங்களில் இது இந்த படித்தது எப்ப எங்க வாழ்க்கையில தேவைப்படுமோ அப்பெல்லாம் சரியா நினைவுக்கு வர உதவி செய்யும் இப்படி எல்லாம் நல்லா ஜோம் பண்ணி படித்தால் அந்த கல்வி ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அது போல பாட புக்கை திறந்து படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பைபிளை திறந்து வாசிக்கணும் ஜபித்து பைபிளை திறந்து கொஞ்சம் வசனங்கள் வாசித்து விட்டு பாட புக்கை திறந்து பாடங்களை படிக்கிறது ரொம்ப பிரயோஜனம் கத்தரை கனம் பண்ணுகிறீர்கள் முதல்ல கத்துடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்கள் கத்துடைய வார்த்தைகள் அடங்கின வேத புத்தகத்தை நீங்கள் பயன் முதலிடம் கொடுத்து பயன்படுத்தும் பொழுது அதுல கத்தர் பிரியமா இருக்கிறார் சாதா உங்க புக்குகளை அடுக்கி வைக்கும் போது கூட வேத புத்தகத்தை மேல வைக்கணும் எல்லா புத்தகத்துக்கும் மேல வைக்கணும் வேத புத்தகத்தை வச்சுட்டு அதுக்கு மேல கொண்டு பாட்டு புக்கையும் அதுக்கு மேல வேற உள்ள புக்குகளையும் வைக்கிறது நல்லா இருக்காது ஆஹ் சர்ச்சில கூட பாட்டு புக்கு பைபிள் எல்லாம் கொண்டு வருவோம் பாட்டு புக்கு அடியில வச்சுட்டு பைபிளை மேல வைக்கணும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ஆனா அது நல்ல ஒழுங்குகள் ஆகவே நல்ல ஞானத்தை நாம் எல்லா விஷயத்திலும் கேட்கணும் பிள்ளைகளை வளர்த்துகிறதுக்கு ஞானம் தேவை பொருளாதாரத்தை கை கைகரியம் செய்வதற்கு ஆஹ் ஞானம் தேவை இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப தேவை ஆண்டோரே ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வதியும் பொருளாதாரத்தை தாரும் சொல்லி அவர் பொருளாதாரத்தை தந்தா அதை எப்படி வைத்து நடத்தணும்னு தெரியாம எல்லாத்தையும் அழிச்சு போட்டுட்டோம்னா என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே இதுக்கெல்லாம் நமக்கு ஞானம் தேவை அதனால அன்பானவர்களே ஞானத்தை கேட்போம் அது கர்த்தருக்கு ரொம்ப பிரியமான விஷயம் அவன் ஞானத்தை கேட்டான் ஆஹ் இதே காரியம் ஒன்று நாளாகமும் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலும் இருக்கிறது என்பதையும் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தி கொள்ளுகிறேன் இதே காரியம்தான் அவன் ஞானத்தை கேட்ட பொழுது கர்த்தர் அவனுக்கு சொன்ன அந்த பதிலை நான் உங்களுக்கு வாசித்து காட்டும்படியாக விரும்புகிறேன் பத்தாம் வசனத்துல ஒன்று ராஜாக்கள் மூன்று பத்துல படித்தோம் சாலமோன் இந்த காரியத்தை கேட்டது ஆண்டவர் பார்வைக்கு உகந்த விண்ணப்பமா இருந்தது அப்போ தேவன் அவனை நோக்கி நீ உனக்கு நீடித்த நாட்களை கேளாமலும் ஐஸ்வர்யத்தை கேளாமலும் உன் சத்துருகளின் பிராணனை கேளாமலும் நீ இந்த காரியத்தையே கேட்டு நியாயம் விசாரிக்கிறதற்கு ஏற்ற ஞானத்தை உனக்கு வேண்டிக் கொண்டபடியால் உன் வார்த்தைகளின்படி செய்தேன் ஞானமும் உணர்வும் உள்ள இருதயத்தை உனக்கு கொடுத்தேன் உனக்கு தந்தேன் இதிலே உனக்கு சரியானவன் உனக்கு முன் இருந்ததும் இல்லை உனக்கு சரியானவன் உனக்கு பின் எழும்போதும் இல்லை நல்ல வார்த்தை அதோடு கூட இதுவும் அன்றி நீ கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும் மகிமையையும் உனக்கு தந்தேன் உன் நாட்களில் இருக்கிற ராஜாக்களில் ஒருவனும் உனக்கு சரியானவன் இருப்பதில்லை உன் தகப்பனாகி தாவிது நடந்தது போல நீயும் என் கட்டளைகளையும் என் நியமங்களையும் கை கொண்டு என் வழிகளில் நடப்பாயாகில் உன் நாட்களையும் நீடித்திருக்க பண்ணுவேன் என்றார் ரொம்ப அழகான ஒரு பிரேயர் அவர் வந்து ஞானத்தை கேட்டதுக்கு ஆண்டவர் ஞானத்தையும் கொடுத்து கூடவே ஐஸ்வர்யத்தையும் கனத்தையும் நீடித்த நாட்களையும் சேர்த்து கொடுத்தார் ஏன்னா ஆண்டவருக்கு அது ரொம்ப பிரியமாயிட்டு அந்த பிரேயர் பாயிண்ட்ஸ் அந்த ஜப குறிப்பு ஆண்டவருக்கு ரொம்ப இருதயத்தை தொட்டு விட்டது ஞானத்தை கேட்கிறானே என் பிள்ளை இவன் வேற எது சத்துருக்களுடைய பிராணனை கேட்கல இவன் நீடித்த நாட்களை கேட்கல ஐஸ்வர்யத்தையும் கனத்தையும் கேட்கல ஞானத்தை கேட்கிறான் அவனுடைய பொறுப்பை அவன் கரெக்டா செய்ய விரும்புறான் என் ஜனத்தை சரியாக நடத்த இந்த ராஜா என்கிற நிலையில் அவனுடைய பணியை சரியாய் செய்ய விரும்புகிறான் அப்போ அவனுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல கரெக்டான ஒரு தெளிவான ஒரு பார்வை இருக்கிறது கத்தருக்கு அது ரொம்ப பிரியமா இருந்தது அல்லேலுயா ஸ்தோத்ரம் அதுல ஒரு வார்த்தை ரொம்ப ஆச்சரியம் அதுல ஆண்டவர் முதல்ல சொல்லும் போது 
நீ சத்துருக்களின் பிராணன கேட்கல என்ன ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து சொன்னாரு ஆனா கொடுக்கும் பொழுது சத்துருக்களின் பிராணனை உனக்கு தருவேன் அப்படிலாம் சொல்லல ஏன்னா இவன் காலத்துல யுத்தமே கிடையாது நாற்பது வருஷம் சமாதானத்தின் ராஜா அது கருத்தருக்கு தெரியும் பாருங்க ஆனால அவர் அந்த வார்த்தையை அங்க போடல அது இவனு தேவையில்லை அது சாவியதுக்கு தேவைப்பட்டது எத்தனையோ யுத்தங்கள் செய்தார் இவனு தேவையில்லை அப்போ இதை நான் எதுக்கு இடையில சொல்றேன்னா கத்தோட வேதத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தை ஆண்டவர் பேசக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு வேர்டு எவ்வளவு ஞானம் எவ்வளவு கவனம் அது கரெக்டா இருக்கு பாருங்க ஏன்னா ஆண்டவர் ஃபியூச்சரையும் பார்க்கக்கூடியவர் இல்ல அவர் பேசுற நம்மள மாதிரி சும்மா வள வள ஏதாவது பேசிட மாட்டாரு பேச்சுக்குன்னு பேச மாட்டாரு ஒவ்வொரு வார்த்தையும் புடமிட்ட புடமிடப்பட்ட வார்த்தைகள் அல்ல லூயா அதனால இந்த மாதிரி இதுல நிறைய விஷயம் உள்ள நம்ம பார்க்கலாம் பைபிள் வசனத்தை அப்படியே விசுவாசிக்கலாம் ஏன்னா கர்த்தர் வந்து அவ்வளவு தெளிவா அவ்வளவு தெளிவா ஒரு சின்ன வேர்டு கூட எப்படி பாக்குறாரு பாருங்களேன் அப்படி சந்தால சொல்லி விட்டுருக்கலாம் இல்ல நீ கேட்காத ஐஸ்வர்யத்தையும் கரத்தையும் சத்துருக்களுடைய புராணனையும் அவனுக்கு நீடித்த நாட்களையும் தருவேன் அப்படி பொதுப்படையா சொல்லி இருக்கலாமே அப்படி பேச மாட்டார் கிளியரா பேசுவார் எனவே தேவ பிள்ளைகளையும் நம்முடைய கர்த்தர் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர் அவன் மிக தெளிவா பேசுவார் சரி ஞானத்தை கேட்போம் இன்றைக்கு நாம் ஞானத்தை முதலாவது கேட்க வேண்டும் கத்தர் தருவார் அடுத்ததாக இவருடைய இரண்டாவது ஜபம் பெரிய நீண்ட ஜபம் அவருடைய ஆலய பிரதிஷ்டை அன்றைக்கு அவர் செய்த ஜபம் ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டாவது அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் தொடங்கி ஆஹ் ஐம்பத்தி நான்காம் வசனம் வரைக்கும் அந்த ஜபங்கள் இருக்கிறது ரெண்டு நாளாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் இருபது தொடங்கி நாப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இதே ஜபம் அங்கே இருக்கு ரெண்டு இடத்துலயும் எழுதி வைத்திருக்கிறது நான் அதுல ஒரு ஒன்பது ஜப குறிப்புகளை உங்களுக்கு டக் டக் சொல்லிட்டு நாம அதுகளுக்கா ஜோமணும் நம்மளுக்கும் அது ஒன்பதும் நல்ல பிரேயர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வாஸ்த நமக்கு இந்த ஒன் ஹவர் பிரேயர்ல அது நீளமா போயிடும் சோ நான் சுருக்கமா சொல்றேன் ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டாம் அதிகாரத்துல அவருடைய இன்ட்ரடக்ஷன் டு த பிரேயர் இருபத்தி ரெண்டுல இருந்தே அவரு ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லி நன்றி சொல்லி அப்படி எல்லாம் செய்த ஆண்டவரை புகழ்ந்து ஆஹ் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் வரைக்கும் அந்த ஒரு அறிமுகமா இருக்கிறது அடுத்தது அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது ஆகிய வசனங்கள் உமது அடியே இவ்விடத்தில் செய்யும் விண்ணப்பத்தை கேட்க வேண்டும் முப்பதாம் வசனத்திலே உமது ஜனமாகிய இசிறவேலும் பண்ணும் ஜபத்தை கேட்டருளும் அப்ப இந்த இடத்துல ஆஹ் நான் பண்ற ஜபம் உங்க ஆலயத்துல பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட இந்த ஆலயத்திலே நான் பண்ணுகிற ஜபத்தை கேட்கணும் உங்களுடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேல் பண்ணுகிற ஜபத்தை என்ன செய்யணும் கேட்கணும் அப்படி சொல்லுகிறார் அப்போ கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரம் அடியேனும் இஸ்ரவேலர்களும் பண்ணுற ஜபத்தை கேட்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஜப குறிப்பு அண்டவரே எங்க ஜபத்தை நீங்க கேட்கணும் கேட்கணும் கேட்டு அவர் அடுமையாய் ஜபிக்கிறார் ஏன்னா நம்முடைய ஜபம் கேட்கப்படாம போயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம ஜபித்து பிரயோஜனம் இல்லாம ஆயிடுமே என் ஜபம் கத்தோடைய செவிகளை போய் எட்ட வேண்டும் அங்கிருந்து ஒரு பதில் வரணும் அதனாலதான் கர்த்தாவே நான் பண்ணுற ஜபத்தை கேட்டறலும் இந்த இசரவேல் ஜனங்கள் இந்த ஆலயத்துல வந்து பண்ணக்கூடிய ஜபங்களை கேட்டறலும் இது ஒரு நல்ல ஒரு பிரேயர் பாயிண்ட் அண்டவரே ஜபத்தை கேட்கணும் அவர் ஜபத்தை கேட்கிறவர் தான் ஆனாலும் அண்டவரே என் ஜபத்தை கேட்கணும் எங்க ஜனங்கள் ஜபிக்கக்கூடிய ஜபத்தை நீங்க கேட்கணும் என் பிள்ளைகள் என்னெல்லாம் விண்ணப்பம் வைக்கிறாங்களோ நீங்க கேட்கணும் என் சபை மக்கள் என்னெல்லாம் விண்ணப்பம் வைக்கிறாங்களோ அதையெல்லாம் நீங்க கேட்கணும்ப்பா அப்படி நாம ஒரு ஜபம் பண்ணலாமே அது ஒரு ஜபம் அடுத்து ரெண்டாவது முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு வசனங்கள்ல பாக்குறோம் ஒருவன் தன் அயலானுக்கு குற்றம் செய்திருக்கையில் இவன் அவனை ஆணையிட சொல்லும் போது அந்த ஆணை இந்த ஆலயத்திலே உன்னுடைய பலிபிடத்துக்கு முன் வந்தால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரீர் கேட்டு துன்மார்க்கனுடைய நடக்கையை அவன் தலையின் மேல் சுமர பண்ணி அவனை குற்றவாளியாக தீர்க்கவும் நீதிமானுக்கு அவனுடைய நீதிக்கு தக்கதாய் செய்து அவனை நீதிமான் ஆக்கவும் தக்கதாய் உமது அடியாரை நியாயம் தீர்ப்பீராக சோ ரெண்டாவது பிரேயர் பாயிண்ட் இந்த விஷயத்துல ஆண்டவரே நீங்க நியாயம் தீர்க்கணும் உமது ஆலயத்தில் வந்து ஒருவன் 
தன்னுடைய பிராதை சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் துன்மார்க்கனை அதுக்கேற்றபடி நியாய தீர்த்து அவனுக்கு செய்ய வேண்டிய செய்யணும் பாதிக்கப்பட்ட நீதிமானுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டிய நன்மையை செய்யணும் நியாயம் தீர்க்கணும் இது ரொம்ப தேவைதானே அஹ் ஆண்டவர் வந்து இந்த மாதிரி கிரியைகளை செஞ்சுட்டே இருந்தா தேவ பயம் வரும் மக்களுக்கு அப்போ பாவம் பெருகா ஆண்டவர் வந்து சில வேளை உடனுடனே செய்வார் சில வேளை கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் நீண்ட நாட்கள் அப்படி போகிறது ஒரு தப்பு செய்தோம்னு தண்டனை இல்லை ஒன்றும் இல்லையே அப்படி போகுது இப்படி போகும்போது வருகிற தீமை என்னன்னா துன்மார்க்கன் துணிஞ்சு போயிட்டே இருப்பான் துணி துன்மார் செஞ்சுட்டே இருப்பான் அக்கிரமம் பெருகி கொண்டிருக்கும் இன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்கு நம்முடைய தேசத்தின் நிலவரத்தை பார்த்தீங்களா ஆஹ் இன்றைய இந்த தலைமுறையின் நிலவரம் அவனுக்கு தப்பு செய்தவனுக்கு தண்டனை இல்லாதனால துணிஞ்சு இன்னும் தப்பு செய்து அவனும் தன் மேல் ஆக்கினையை வருத்தி கொள்ளுகிறான் மற்றவர்களுக்கும் கஷ்டத்தை கொடுத்து கொள்ளுகிறான் அப்போ ஒரு நல்ல பிரேயர் அவர் செய்தாரு கர்த்த நியாயம் தீர்க்கணும் கர்த்தர் உடனுக்குடன் ஒருவனுக்கு ஒருவன் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இல்லை உடனுக்குடன் நீதி செய்யப்பா தப்பு செய்தவன தண்டிச்சு திருத்துங்க நான் பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு ஆறுதலும் நன்மையும் செய்யுங்கன்னு சொல்லி அவர் செபித்தார் சோ ஆஹ் அந்த ரெண்டாவது அவர் கேட்கறது நியாய தீர்ப்புக்கான ஜபம் மூன்றாவது தோல்வி மாறும்படியாக ஜபம் முப்பத்தி மூன்றுல இருந்து முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நாலு ரெண்டு வசனங்கள் உங்களுடைய ஜனங்களாகி இஸ்ரவேலர் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தது நிமித்தம் சத்ருவுக்கு முன்பாக முறிந்து போய் உம்மிடத்திற்கு திரும்பி உங்களுடைய நாமத்தை அறிக்கை பண்ணி இந்த ஆலயத்துக்கு நேராக உண்மை நோக்கி விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் செய்தால் பல்லவத்தில் இருக்கிற தேவரில் கேட்டு உம்முடைய ஜனமாகி இஸ்ரவேலின் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் பிதாக்களுக்கு நீர் கொடுத்த தேசத்துக்கு அவர்களை திரும்பி வர பண்ணுவீராக அப்ப இது வந்து என்ன இவங்க பாவம் செய்தா கத்தர் சத்ருகையில ஒப்பு கொடுப்பார் இவங்க நல்லா கரெக்டா இருந்தாங்கன்னா சத்ருவை இவர்கள் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் இது எப்பொழுதும் கத்தர் செய்யக்கூடிய காரியம் அப்ப ஒருவேளை இந்த ஜனங்கள் பாவம் செய்து நீர் சத்ருக்கள் கையில ஒப்பு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் இவங்க மனம் திரும்பி உண்மை நோக்கி கூப்பிட்டால் ஜபம் பண்ணினால் அவருடைய தோல்வியை ஜெயமாக்கி கொடுப்பீராக இது ஒரு நல்ல ஜபம் தோல்வி ஜெயமாக நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கையில தோல்விகள் வருகிறோம் தோல்வி ஒரு பைனலாக அல்லது ஒரு முடிவாக மாறிடக்கூடாது தோல்வியை கத்தர் ஜெயமாக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அந்த விசுவாசம் தேவ மக்களுக்கு இருக்கணும் தேவ மக்களுக்கு தோல்வி நிரந்தரம் கிடையாது தோல்வி தற்காலிகமானது அந்த தோல்வியில சில பாடங்களை கற்றுத்தருகிறார் நம்மளை இன்னும் பலப்படுத்தி எழுப்புகிறார் அடுத்த கட்டத்துக்கு அதுதான் உண்மை அப்ப நாம் நாமும் கத்தரிடத்துல அந்த ஒரு அப்ரோச் இருக்கணும் அந்த ஒரு அணுகுமுறை நமக்கு இருக்க வேண்டும் தோல்வியிலே துவண்டு போய் எல்லாம் முடிந்ததுன்னு போயிடக்கூடாது இந்த தோல்வியை கத்தர் ஜெயமாக்கி தருவார் அப்போ இவர் கேட்கறது ஆண்டவர் இந்த ஆலயத்துல வந்து ஆலயத்துக்கு நேராக கத்தரை நோக்கி தோல்வியை ஒப்பு கொண்டு பாவத்தை அறிக்கையிட்டு ஜபித்தார் கண்டிப்பாக அவர்களை திரும்ப ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணணும் திரும்ப தங்களுடைய ஸ்தானத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் அவங்களுக்கு ஜெயம் தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறார் அடுத்ததாக நாலாவது மழைக்காக நான் ஜபம் மழைக்கான முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு அவர்கள் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்ததினால் வானம் அடைபட்டு மழை பெய்யாத இருக்கும் போது அவர்கள் இந்த ஸ்தலத்துக்கு நேராக விண்ணப்பம் செய்து உங்களுடைய நாமத்தை அறிக்கை பண்ணி தங்களை தேவரையில் கிளேசப்படுத்துகையில் தங்கள் பாவங்களை விட்டு திரும்பினார் வரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரையில் கேட்டு உமது அடியாரும் உமது ஜனமாகிய சுரவேலும் செய்த பாவத்தை மன்னித்து அவள் நடக்க வேண்டிய நல்வழி அவர்களுக்கு போதித்து தேவரையில் உமது ஜனத்திற்கு சுதந்திரமாக கொடுத்த உமது தேசத்தில் மழை பெய்ய கட்டளையிடுவீராக மழை இன்றைக்கு இந்த ஜபம் நமக்கு பண்ண வேண்டியது தேவையா இருக்கு பருவ மழை தப்பி விட்டது பொய்த்து விட்டது இதோ பருவமழை வருகிறது அதோ வருகிறது நல்லா செய்தி வந்துச்சு அது அப்பப்ப ஒரு ஸ்ப்ரே அடித்த மாதிரி அப்படி அடிச்சுட்டு போயிடுது பருவமழை தப்பி விட்டதுன்னு சொன்னா விவசாயத்துக்கு ரொம்ப சங்கடம் அந்த நாட்டு வளர்ச்சிக்கு எல்லாத்துக்குமே அது மிக மோசம் ஆகவே இந்த ஆஹ் என்ன ஸ்தோதிரம் தென்மேற்கு தென்மேற்கு பருவமழை 
சரியா வரல ஜூன் ஜூலை மாசத்துல அது பெய்ய வேணும் பெய்யல நம்ம ஜோ பண்ணுவோம் இன்னைக்கு ஆண்டு கிருபையாக இந்த ஜூலை முடியக்குள்ள கொஞ்சம் மலைகளை தந்து அண்டவரே காப்பாற்றும் என்று சொல்லி நாம் கேட்கணும் அதனதன் காலத்தில் மழை பெய்தால் தான் தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதம் பருவம் தப்பி மழை பெய்தா அந்த மழை நன்மையா இருக்காது தீமையத்தான் அதிகமா செய்யும் ஆகையினாலே இந்த ஜபம் தேவை பாருங்க இங்க பெய்ய வேண்டிய மழை பெய்ய மாட்டேங்கி வட மேற்குல பயங்கரமான வெள்ளப்பெருக்கம் இமாச்சல பிரதேசம் பஞ்சாப் ஹரியானா இங்கெல்லாம் இது வந்து ஒரு ஆசீர்வாதம் அல்ல ஒரு சங்கடம் அப்ப இதுக்குதான் சாலமான அன்னைக்கே ஜோமன்னார் அண்ட் ஒரே இந்த ஆலயத்துல வந்து மழை இல்லாத காலத்துல அஹ் ஜோமன்னா அந்த ஏற்ற காலத்தில் மழையை கொடுத்து தேசத்தை ஆசீர்வதியும் அடுத்து ஐந்தாவதாக பேரிடர் ஆஹ் முப்பத்தி ஏழுல இருந்து நாற்பதாம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கு என்ன பேரிடர்கள் தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாகிற போது தேசத்திலே கொள்ளை நோய் உண்டாகிற போது அப்புறம் வறட்சி சாவி வெட்டுக்கிளி பச்சைக்கிளி உண்டாகிற போது அவர்கள் சத்துருக்கள் தேசத்தில் உள்ள பட்டணங்களை முற்றுகை போடுகிற போதும் அவர்கள் சத்துருக்கள் இந்த தேசத்தில் உள்ள பட்டணங்களை முற்றுகை போடுகிற போதும் யாதொரு வாதையாகிலும் யாதொரு வியாதியாகிலும் வருகிற போதும் அவர்கள் ஜபம் பண்ணா ஆண்டவர் அந்த பாதையெல்லாம் மாற்றணும் என்று ஜபிக்கிறார் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக அன்பானவர்களை இந்த இடத்துல பலவித விக்கினங்கள் பேரிடர்கள் கொள்ளை நோயா இருக்கலாம் பஞ்சமா இருக்கலாம் வறட்சியா இருக்கலாம் வெட்டுக்கிளியா இருக்கலாம் பச்சைக்கிளியா இருக்கலாம் வாதையா இருக்கலாம் ஒரு வியாதியா இருக்கலாம் எந்த பிரச்சனை தேசத்தில் வந்தாலும் அதற்காக தேவ மக்கள் ஜோம் பண்ண வேண்டும் கர்த்தர் அப்பொழுது ஜபத்தை கேட்டு தேசத்துக்கு சேமத்தை கட்டளையிடுவார் இந்த காரியம் அடுத்து ஆறாவதாக இன்னொரு காரியம் சொல்றாரு நாற்பத்தி ஒன்று நாற் முதல் நாற்பத்தி மூன்று வரைக்கும் ஆண்டவரே ஒருவேளை இஸ்ரவேல் ஜாதி அல்லாத அந்நிய ஜாதியார் உங்களுடைய மருத்துவமான நாமத்தை கேள்விப்பட்டு அவர்கள் உண்மை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினார் இந்த ஆலயத்துக்கு நேராக விண்ணப்பம் பண்ணினார் அப்பொழுது கர்த்தர் என்ன செய்யணும் அதையும் கேட்டு நாற்பத்தி மூன்று கடைசியில சொல்றார் அந்த அந்நிய ஜாதியா உண்மை நோக்கி வேண்டிக் கொள்வதன்படி எல்லாம் தேவரீர் செய்வீராக முதல்ல ஆரம்பிச்சப்போ நான் ஜபிக்கிறத கேட்கணும் இஸ்ரவேல் ஜபிக்கிறத கேட்கணும் என்று ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இப்போ ஆறாவது பாயிண்ட்ல வரும்போது அந்நியர்கள் ஜபிக்கிறதை நீங்க கேட்கணும் ஆண்டவர என்று சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு பல மக்கள் ஜபிக்கிறார் அந்நியர்கள் அவன் சொல்லுவாங்க நீங்க எங்களுக்கா ஜோம் பண்ணுங்க அப்படி சொல்றாங்க உடனே நம்ம வந்து இவனுக்கா எதுக்கு ஜோம் பண்ண இவன் ஆண்டவரை பின்பற்றாதவன் அப்படி நினைக்க வேண்டாம் அவர்களுக்கும் சிருஷ்டிகர் தேவன்தான் அவர் கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சிக்கும் ஆதாரம் கொடுக்கிறவர்னு சொல்லியிருக்கு எல்லாரும் அவரை நோக்கி கூப்பிடுவார்கள் அவர் மனம் இறங்குவார் ஆனா அவர்கள் ஆத்மா ரட்சிக்கப்பட வேண்டியது மிக அவசியம் இல்லாவிட்டா நித்தியத்திலே அவர்களுக்கு பங்கு இல்லை இந்த நித்தியத்தின் மகிமையிலே மகிழ்ச்சியிலே பங்கு இல்லை அதனால ஆஹ் ஜபிக்கிறது என்பது இன்னைக்கு பார்த்தா எல்லாரும் ஜபிக்கிறாங்க எல்லாரும் ஜபிக்கிறாங்க ஜபிக்கட்டும் ஜபிக்கிறது நல்லதுதானே கத்தருக்கு சோதரம் அந்நியர்கள் கூட உண்மை நோக்கி வேண்டுதல் செய்தால் அவர்களுக்கும் இறங்கும் அப்பா என்று சொல்லி சாலமோன் ஜபித்தார் ஏழாவதாக யுத்தத்துக்கு புறப்படும் போது ஜபி ஜபிக்கிற ஜபத்தை கேட்கணும்னு சொல்றார் நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஐந்து நீருமுடைய ஜனங்களை அனுப்பும் வழியிலே அவர்கள் தங்கள் சத்துருக்களோடு யுத்தம் பண்ண புறப்படும் போது நீ தெரிந்து கொண்ட இந்த நகரத்துக்கும் உம்முடைய நாமத்துக்கு நான் கட்டின இந்த ஆலயத்துக்கும் நேராக கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினால் பரலோத்தில் இருக்கிற தேவரீர் அவர்கள் விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் கேட்டு அவர்கள் நியாயத்தை விசாரிப்பீராக அல்லா ஒரு யுத்தத்துக்கு புறப்படும் பொழுது இந்த ஆலயத்தை நோக்கி யார் ஜோம் பண்ணாலும் ஆண்டவரே அவர் நியாயத்தை கேட்டு யுத்தத்துல ஜெயத்தக்கூடும் சாலமன் ரொம்ப ஞானமா ஜெபிக்கிறார் எல்லா விஷயத்தையும் கேட்ட உடனே ஜெயம் கூடும் சொல்லல நியாயமா 
விஜயம் கொடுத்து தான் சொல்றார் இவன் தப்ப பண்ணிட்டு யுத்தத்துக்கு புறப்பட்டுட்டு பம்புக்கு யுத்தத்துக்கு புறப்பட்டுட்டு ஆண்டவர் நோக்கி கூப்பிட்டா அப்படி எல்லாத்தையும் கேட்க மாட்டாரு நியாயமா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே ஆஹ் இந்த ஜபம் நல்ல ஜபமா இருக்குது பிரச்சனைகள் எதிர்ப்புகள் போராட்டங்கள் இதெல்லாம் வரும் பொழுது மக்கள் கத்தரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது கத்தர் அவருடைய விண்ணப்பத்தை கேட்டு அவர்களுக்கு நியாயம் செய்யணும் அவர்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கணும் அல்லே லூயா அடுத்ததாக எட்டாவதாக சிறையிருப்பு சிறையிருப்பை குறித்து ஆஹ் ஸ்தோத்ரா நாற்பதாம் சாரி நாற்பத்தி ஆறாம் வசனம் தொடங்கி ஐம்பதாம் வசனம் வரைக்கும் சொல்லி இருக்கு பாவம் செய்யாத மனுஷன் இல்லையே ஆகையால் அவர்கள் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்து தேவரீர் அவர்கள் மேல் கோபம் கொண்டு அவர்கள் சத்துருக்கள் கையில் அவர்களை ஒப்பு கொடுத்து அந்த சத்துருக்கள் அவர்களை தூரத்திலாயிலும் சமீபத்திலாயிலும் இருக்கிற தங்கள் தேசத்துக்குள் சிறை பிடித்து கொண்டு போகும்போது அப்ப அவங்க அங்க சிறையிருப்பின் தேசத்துல இருந்து மனம் திரும்பி ஆண்டோர் நோக்கி கூப்பிட்டால் ஐம்பதாம் வசனத்தின் கடைசியிலே ஆஹ் அவர்களை சிறை பிடித்து கொண்டு போகிறவர்கள் அவர்களுக்கு இறங்கத்தக்கதான இரு இறக்கத்தை அவர்களுக்கு கிடைக்க பண்ணுவீராக பல வேளைகள் சிறையிருப்பில் போயிருக்கிறார்கள் ஆகவே அந்த சிறையிருப்புல போயிட்டாங்கன்னா உங்க கோபத்தினால நீங்க ஒப்பு கொடுத்து ஒரு கட்டுக்குள் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவரே அவள் உண்மை நோக்கி கூப்பிட்டா அந்த ஜபத்துக்கு பதில் தாரோம் அப்படிங்கிறார் இன்னைக்கு ஒருவேளை யார் சிறையிருப்பில் இருக்கிறீர்கள் பலவிதமான சிறையிருப்புகள் வியாதி ஒரு சிறையிருப்பு கடன் ஒரு சிறையிருப்பு ஆஹ் இப்படிப்பட்ட சிறையிருப்புகள் இருக்கிறது அல்லவா இந்த மாதிரி எந்த சிறை சிலர் உண்மையிலே ஜெயிலுக்குள் இருக்கிறார் சிறைக்குள் சுவிசேஷத்து நிமித்தம் கூட அநேகர் சிறைக்குள் இருக்கிறார்கள் சிறையிருப்புகள் பலவிதமா இருக்கிறது யோபுக்கு வந்த அந்த சோதனை ஒரு பெரிய சிறையிருப்பு அவனுக்கு கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் பேதுரு அப்போசுலன் சிறையிருப்பில் இருந்தவர் பவுலும் சீலாவும் சிறையிருப்பில் இருந்தார்கள் சிறுவேல் ஜனங்கள் எழுபது வருஷம் பாபிலோனில் சிறையிருப்பில் இருந்தார்கள் பல சிறையிருப்புகளை குறித்து பைபிள்ல படிக்கிறோம் எந்த ஒரு சிறையிருப்பு எந்த ஒரு அடிமைத்தனம் எது இருந்தாலும் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது ஜெயம் கொடும் ஆண்டவரே என்று சொல்லுகிறார் அடுத்ததாக ஐம்பத்தி ஒன்றுல இருந்து ஐம்பத்தி மூன்று வரைக்கும் ஒரு ஜபத்தை சொல்றாரு என்ன ஜபம்னா கேட்பதெல்லாம் கொடுமையான்னு சொல்றாரு கடைசியில கேட்க உங்க பிள்ளைகள் கேட்கறதெல்லாம் கொடுங்க ஆண்டவரே அப்படிங்கிறாரு ஆஹ் அவர்கள் எகுத்தென்கிற இருப்பு காலவாயின் நடுவில் இருந்து தேவரீர் புறப்பட பண்ணினா உம்முடைய ஜனமும் உம்முடைய சுதந்திரமா இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உம்மை நோக்கி வேண்டிக் கொள்வதின் படியெல்லாம் தேவரீர் அவர்களுக்கு செய்யும்படி உம்முடைய கண்கள் உமது அடியானின் வேண்டுதலுக்கும் உமது ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் வேண்டுதலுக்கும் திறந்திருப்பதாக கத்தராய் ஆண்டவரே நீர் எங்கள் பிதாக்களை எகுத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணும் போது உம்முடைய தாசனாகிய மோசையை கொண்டு சொன்னபடியே தேவரீர் பூமியின் சகல ஜனங்களிலும் அவர்களை உமக்கு சுதந்திரமாக பிரித்தெடுத்தீரே என்று விண்ணப்பம் பண்ணினா சோ இப்படி ஒரு ஒன்பது ஜபங்களை அழகா செஞ்சிருக்கிறாரு ஞானத்தை கேட்டதையும் சேர்த்து பத்து ஜப குறிப்புகளை நாம் தியானித்தோம் அப்போ ஆண்டவர் வந்து ஞானத்தை கேட்ட பொழுது அவனுக்கு கொடுத்த பதில் நீ ஞானத்தை மட்டும் கேட்டாய் நான் உனக்கு ஞானத்தோடு கூட ஐஸ்வர்யத்தை கனத்தை நீடித்த ஆயுளை தருவேன்னு சொன்னார் இப்போ ஆலயத்தை கட்டி இந்த ஒன்பது ஜபங்களை அவன் பண்ணி முடித்து அன்றைக்கு ராத்திரி ஆண்டவர் அவனிடத்தில் வந்து ஒரு பதில் கொடுத்தார் ரெண்டு நாளாகவும் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரத்திலே பனிரெண்டு தொடங்கி ஆஹ் இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அவர் கொடுத்த பதில் அதுல முக்கியமாக ஒன்றெண்டு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கத்தர் இரவிலே சாலமோனுக்கு தரிசனமாகி நான் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டு இந்த ஸ்தலத்தை எனக்கு பலியிடும் ஆலயமாக தெரிந்து கொண்டேன் நான் மழை இல்லாதபடிக்கு வானத்தை அடைத்து அல்லது தேசத்தை அழிக்க வெட்டுக்கிளிகளை கட்டளையிட்டு அல்லது என் ஜனத்திற்குள் கொள்ளை நோயை அனுப்பும் போது என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினார் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் இந்த ஸ்தலத்திலே செய்யப்படும் ஜபத்திற்கு என் கண்கள் திறந்தவைகளும் என் செவிகள் கவனித்திருக்கிறவைகளுமா இருக்கும் என் நாமம் இந்த ஆலயத்திலே எந்த இருக்கும்படி 
நான் இதை தெரிந்து கொண்டு பரிசுத்தப்படுத்தினேன் என் கண்களும் என் இருதயமும் என்னாலும் இங்கே இருக்கும் என்று நல்ல ஒரு பதிலை கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்தார் லேலுயா ஆகவே சாலமனுடைய ரெண்டு ஜபங்களும் கேட்கப்பட்டன கர்த்தர் உடனேயே நல்ல பதில்களையும் அவனுக்கு கொடுத்து ஆசீர்வதித்தார் இன்றைக்கு நமக்கு நிறைய ஜப குறிப்பு இருக்கு இதிலே ஒரு பத்து ஜப குறிப்புகள் இருக்கின்றன எல்லாம் தேவையும் பிரயோஜனமானவைகள் ஆகவே இப்பொழுது நாம் வந்து சேர்ந்து இந்த ஜபங்களுக்காக ஆண்டவரை நோக்கி நாமும் விண்ணப்பம் பண்ணுவோமாக பிரைஸ் த லாட் ஹாலே லூயா ஸ்தோத்ராம் 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 ஜபத்தை கேட்கிறவரே சாலமோனுடைய ஜபம் உகந்த விண்ணப்பமா இருக்கிறது என்று சொன்னவரே நீ விண்ணப்பம் பண்ணினபடியே நான் இந்த ஆலயத்துக்கு செய்வேன் என்று நல்ல பதில் அருளினவரே இந்த வேளையில் உண்மை நோக்கி நாங்கள் கூப்பிடுகிறோம்ப்பா சாலமோ கேட்டது போல நாங்களும் முதலாவது ஞானத்தை கேட்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் ஈடுபடுகிற ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஞானத்தை தார் ஞானத்தை தார் ஞானத்தை தார் எல்லாரும் கேளுங்க நீங்க இன்னைக்கு எந்தெந்த காரியத்துல ஈடுபட்டிருக்கீங்களோ அந்த காரியங்கள் எல்லாம் ஞானத்தை தாரும் கேளுங்க எனக்கு தெரியும் நான் பாத்துக்கிறேன்னு மனசுல நினைக்காது இங்க இதெல்லாம் நமக்கு அனுபவம் உள்ளது தானே என்று சாதாரணமா எடுத்துக்கிடாது இங்க கர்த்தர் ஞானத்தை தரும் பொழுது மிக விசேஷமாக இருக்கும் அலை லூயா தொழிலோ வேலையோ படிப்போ தேவ ஊழியமோ பிரசங்கிக்கிற ஊழியமோ எல்லாவற்றுக்கும் தேவன் ஞானத்தை தருகிறவரா இருக்கிறார் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸுக்கு ஞானத்தை தருகிறவரா இருக்கிறார் வாலிபர்களை பல்வேறு பிரச்சனை நடுவே இருக்கிற வாலிபர்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் ஞானத்தை தருகிறார் அப்பா இந்த ஒவ்வொரு அனுபவங்கள் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஞான இருதயத்தை தார் ஞான இருதயம் உள்ளவர்களா எங்களை மாற்றும் ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா ஒருவேளை கல்வியிலே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டுவரை கல்வி ஞானத்தினால் நரப்பு கல்வி ஞானத்தினால் நரப்பும் என் தேவன் அன்றவரே சாலமோனை போல எங்கள் பிள்ளைகள் உம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ள உதவி செய்வீராக ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா நல்ல கல்வி ஞானம் கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா ஆண்டவரை தேடுகிற பிள்ளைகள் பூமியின் உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் ஏறி வருவதற்காக அவர்களுக்கு நல்ல ஞானமும் அறிவும் விவேகமும் தந்து வழி நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அன்றவரே உமக்கு ஸ்தோதிரம் 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 ஒருவேளை வாழ்க்கையில் எந்த பகுதிகள் சரியாய் முன்னேற முடியாமல் காணப்படுகிறதோ அந்த காரியத்திலே நம்ம ஞான ஆலோசனைகளை கர்த்தர் தந்தர்களும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம்ப்பா கர்த்தருடைய வழிகாட்டுதல் கர்த்தருடைய ஆலோசனை வெளிப்படும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா ஆழத்திலே தள்ளி கொண்டு வலைய போடுங்கள்னு ஒரு ஆலோசனை கொடுத்தீங்க எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் உண்டாயிற்று ஆமையின் வலதுபுறமாய் வலைய போடுங்கள்னு சொன்னீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் உண்டாயிற்று அதே போல கத்த நல்ல ஆலோசனைகளை தந்து உங்கள் ஞானத்தினால் எங்களை நிரப்பி வழி நடத்தும்படியாய் செபிக்கிறோம்ப்பா ஆண்டவர் கிருபை செய்வீராக அதுபோல சாலமானுக்கு சொன்னது போல நீ ஞானத்தை கேட்டாய் நான் கூடவே ஐஸ்வர்யத்தையும் தருகிறேன் கனத்தையும் தருகிறேன் நீடித்த நாட்களையும் தருகிறேன் என்று சொன்னீரே அன்பு தகப்பனை எல்லாருக்கும் இந்த ஆசீர்வாதங்களை தாரும் என்று செபிக்கிறோம்ப்பா தேவையான ஐஸ்வர்யத்தை கொடுமப்பா கனத்தை கொடுமப்பா நீடித்த நாட்களால் திருப்தியாக்கோப்பா ஆமேன் ஸ்தோத்திரமப்பா கழுதுக்கு சமானமாய் ஒரு வயது திரும்ப வாத வயது ஆகிறதுன்னு சொன்னது போல எல்லாரையும் பலப்படுத்தி நீடித்த ஆயுள் உள்ளவர்களாய் மாற்றும்படி தேவ சமூகத்திலே செபிக்கிறோம் சாலமோன மடத்தில் கேட்டதே அவனுக்கு அருளி செய்தது போல உடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஆண்டு வரே உன்னுடைய ஞானத்தை பெற்று ஆசீர்வதிக்கப்பட உதவி செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆலய பிரதிஷ்டையில ஜோம் பண்ணது போல ஆண்டு வரே அடியான் செய்கிற ஜபம் இஸ்ரவேலர் செய்கிற ஜபம் அதோடு கூட அந்நியர்கள் செய்கிற ஜபம் எல்லா ஜபங்களையும் கேளும் 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 என்று ஜபித்தது போல இப்பொழுது நாங்களும் ஜபிக்கிறோம்ப்பா எங்கள் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற விண்ணப்பங்களுக்கு செவி கொடுக்கணுமே எங்கள் ஜபங்களுக்கு பதில் தர வேண்டுமே அதுபோல தேவ ஜனங்கள் ஜெபிக்கிற எல்லா ஜபங்களை தேவன் கேட்டருளும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் கேட்டருளும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் கேட்டருளும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா அன்றொரு அந்நியர்கள் கூட பல வேலை ஜபிக்கும் பொழுது 
அவர்களையும் அவருடைய ஜபங்களையும் கேட்டருளும் என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அதனால் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் விசுவாசம் வைக்கவும் உண்மை பின்பற்றவும் ஏது உண்டாகட்டும் என்றும் கெஞ்சுகிறோம் தகப்பனே ஆலே லூயா ஆலே லூயா எலியா கர்மையல் மலையின் சிகர கர்மையல் மலையின் மேல் நின்று கொண்டு என்னை கேட்டருளும் என்னை கேட்டருளும் என்று சொன்னாரே அப்பா அதுபோல எங்கள் ஜபங்களை எல்லாம் கேட்டருளும் என்று கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தாவியின் ஜபங்கள் சாமுவேலின் ஜபங்கள் சாலமோனின் ஜபங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் கேட்டீரப்பா ஆனால் சவுலின் ஜபங்களுக்கு பதிலே கொடுக்கல அந்த நிலைமை ஒருவருக்கும் வரக்கூடாது ஆண்டு வரே சவுலுக்கு தீர்க்க தரிசனத்தினால் ஆவது எதனாலும் அவனுக்கு பதில் கிடைக்கல ஆனால் இந்த தெய்வ மக்களுக்கெல்லாம் நல்ல பதில் உடனுக்குடன் கிடைத்தது அதே போல எங்களுக்கும் பதில் தார் பதில் தார் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு மறு உத்தரவு தந்து நீ அறியாத உனக்கு கெட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை அறிவிப்பேன் சொன்ன தேவர் அப்படியே கிரியை செய்யும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் கர்த்தாவே ஆம் கர்த்தாவே உனக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா இந்த நேரத்திலும் சாலமோன் ஜெபித்தது போல அண்டவரே நியாய தீர்ப்புகள் நடக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் இன்றைக்கு தப்பு செய்யறவர்களுக்கு ஒரு திருத்தம் வரவில்லையே நாதா திருத்தம் வரவில்லையே அப்பா ஸ்தோத்ரா ஆண்டவரே ஸ்தோத்ரா கத்தர் இறங்கி நியாயம் செய்வீர் என்றார் மக்கள் தேவனுக்கு பயந்து பாவம் செய்யாமல் கெட்டு போகாமல் இருப்பார்களே கர்த்தாவே அப்பாவி ஜனங்கள் வீணாய் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பார்களே கர்த்தாவே அப்பா நீர் கிருப்ப செய்யப்பா இன்னைக்கு தேசத்திலே நியாயம் இல்லை ஆண்டவரே ஒருவன் கையில் பணம் இருந்தால் அவன் நியாயத்தை அவன் விலைக்கே வாங்கி கொள்ளுகிறானே நியாயாதிபதிகளே விலைக்கு வாங்கி கொள்ளுகிறானே அப்பா ரொம்ப சங்கடமாய் போய் கொண்டிருக்கிறதே ஆண்டவரே ஒரு உண்மை உள்ளவன் அவனுடைய நியாயத்தை நீதிமன்றத்துல எடுத்து சொல்ல கூட ஆஹ் எவ்வளவு செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கிறது லட்சக்கணக்காக கூட செலவு பண்ண வேண்டியது வருது நியாயத்தை விலை கொடுத்தும் கிடைக்காமலும் இருக்கிறது விலை கொடுத்து நியாயத்தை புரட்டுகிறவனும் இருக்கிறார்கள் இந்த தேசம் எவ்வளவு பரிதாபமா இருக்கிறது அப்பா அதனால இந்த தேசத்தின் நியாயாதிபதிகளுக்கு முன்னால நாங்க போய் நின்று பிரயோஜனம் உண்டாகலையே ஆனால் எங்கள் பரலோகத்தின் நியாயாதிபதி நீங்க இறங்கி வந்து நியாயம் செய்வீர் என்றால் எவ்வளவு நன்றா இருக்கோம்ப்பா எவ்வளவு நன்றா இருக்கோம்ப்பா எத்தனையோ பேர் பாதிக்கப்பட்டு கிடக்கிறார்களே கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கலையே நடக்க வேண்டியது நடக்கலையே அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இவர்களுடையதான் பிறர் அபகரித்து வச்சிருக்காங்களே துன்மார்க்கன் ரொம்ப அதிகாரம் காட்டுகிறானே இந்த நிலைமைகள்ல பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இறக்கம் செய்யும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் இறக்கம் செய்யும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் சில வேளைகள்ல எங்களிடத்திலே வந்து நியாயம் கேட்கும் பொழுதும் உண்மையை கண்டறிய முடியாமல் நாங்களும் திணறி கொண்டிருக்கிறோம் ஐயா என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் இருக்கிறோமே கர்த்தாவு அண்டவரே சபைகளுக்குள் கூட சரியான ஒரு நியாயங்கள் கிடைக்கலையே ராஜா சரியான நியாயங்கள் செய்ய முடியாத நிலைமைகளும் இருக்கிறது அப்பா இதையெல்லாம் கர்த்தர் கண்ணோக்கி பாரும் கண்ணோக்கி பாரும் ஆண்டவர் இறங்கி நியாய தீர்ப்புகளை கட்டளையிட்டு தப்பான தப்பாய் செய்யறவர்களை திருத்தும்படியான நடவடிக்கை எடுத்து ஆண்டவரே பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதலும் சமாதானமும் ஆண்டவரே கொடுத்து நீர் நடத்துவீர் என்று சொன்னார் எவ்வளவு அழகா இருந்தோம் ராஜா ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட நல்ல கிரியைகளை செய்யும்படியாய் தேவ சமூகத்திலே நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் தோல்வி ஜெயமாகும்படி சாலமும் செபித்தது போல எந்த யுத்தத்தில் தோல்வி அடைந்தோமோ எந்த சத்துருவை எதிர்த்து போகும் பொழுது அஹ் தோல்வி அடைந்து விட்டோமோ ஆண்டவரே அதிலிருந்து உண்மை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் தோல்வியை ஜெயமாய் மாற்றி தர செபிக்கிறோம் இன்றைக்கு கர்த்தாவே யார் யார் எதிலே தோல்வி அடைந்திருக்கிறார்கள் பிசினஸ் தொடங்கி அந்த பிசினஸை வெற்றியாய் நடத்த முடியாமல் தோல்வி அடைந்து விட்டார்களா அவர்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ஜெயத்தை தர வேண்டும் அப்பா ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் வேலை வாய்ப்பிலே தோல்வி அடைந்து வேலை வாய்ப்பே கிடைக்கலையே நான் என்ன செய்வேன் என்று ஒரு தோல்வியோடு இருக்கிறார்களா அவர்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்து ஜெயத்த கொடுக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் படிப்பிலே தோல்வி அடைந்திருக்கிற பிள்ளைகளை நினைத்து ஜெபிக்கிறோம் அது நிமித்தம் எத்தனையோ பேர் தற்கொலைகள் கூட செய்து விடுகிறார்கள் அந்த நிலைமைகள் வராதபடி இந்த தற்கொலையின் ஆவிகள் துரத்தப்பட்டு பிள்ளைகள் மறுபடியும் தோல்வியை ஜெயமாக்கிக் கொள்வதற்கு வழிகளை திறந்து தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே எந்தெந்த காரியத்தில் தோல்வியோ அங்க எல்லாம் ஜெயத்த தாங்க ஜெயத்த தாங்க ஜெயத்த தாங்க அப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 அது போல மழைக்காக தேவ சமூகத்தில் நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஜெபிக்கிறோம் இன்றைக்கு ஆண்டவரே அந்த பருவ மழை பொய்த்து விட்டது அப்பா 
ஆனாலும் கத்தர் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டு ஒரு இறக்கத்தை செய்து இந்த ஜூலை மாதத்துல இன்னும் நாட்கள் இருக்கிறதே இப்பொழுது நல்ல மழைகளை தந்து விடும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் மழைகளை தந்து விடும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதமான மழைகளை தந்து விடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் நீர் நிலைகள் எல்லாம் நிரப்பப்பட ஆண்டவரே நிலத்தடி நீர் பெரு பெருக ஆண்டவர் இந்த மரஞ்செடி கொடிகள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட பயிர் வகைகள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட ஏற்ற மழையை தந்தரும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம்ப்பா கர்த்தர் அற்புதம் செய்யும் தண்டனையாய் இறங்கி கொண்டிருக்கிற மலைகளையும் நிறுத்தி போடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா வெள்ளப்பெருக்கம் இடிமின்னல் பயங்கரமான கிளவுட் பஸ் இதெல்லாம் கத்தர் நிறுத்தி ஆண்டவர் பாதுகாவலை தர வேண்டும் அதே வேளையில் தேசத்துக்கு தேவையான மலைகளை தந்து நடத்தும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பேரிடர்கள் மாறும்படி ஜெப் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே பேரிடர்கள் பலவித இயற்கை பேரிடர்களை சந்தித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் அப்பா வெள்ளப்பெருக்கங்கள் பூமி அதிர்ச்சிகள் கடல் பந்தளிப்புகள் புயல் காற்றுகள் பல்வேறு விதமான பயங்கரமான அந்த பேரிடர்களை சந்திக்கிறோம் இவைகளை மாற்றி தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் அவைகளை தடுத்து நிறுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் அன்றுவரே இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று என்று சொல்லுகிற ஒரு பெரிய பேரிடர் சில வருடங்களாய் வாட்டி வதைத்தது அதை மாற்றி தந்தபடியினால் ஸ்தோத்ரம் 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 அப்பா இப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய்கள் வராதபடி பாதை வராதபடி வியாதிகள் வராதபடி அன்பு தகப்பன் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாய் செபிக்கிறோம் இயற்கை பேரிடர்களை மாற்றி தரும்படியாய் செபிக்கிறோம் பயங்கர விபத்துகள் ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த விபத்து நாசமோசங்களை மாற்றி தரும்படியாய் செபிக்கிறோம் கொலை பாதகங்கள் ரத்தம் சிந்துதல்கள் பயங்கரமாய் நடக்கிறது நரபலிகள் நடக்கிறதாய் கூட சொல்லுகிறார்கள் இவளெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தும்படியாய் செபிக்கிறோம்ப்பா தற்கொலைகள் மிக மிக பயங்கரமா இருக்கிறதப்பா குடும்பமா சேர்ந்து தற்கொலை செய்திடுறாங்க தனிநபர் தற்கொலை பண்ணுகிறார்கள் அன்றவரு இந்த தற்கொலைகளை மாற்றும்படி செபிக்கிறோம் பாலங்கள் இடிந்து விழுகிறது கட்டடங்கள் இடிந்து விழுகிறது என்னென்னமோ நிலைமைகள் எல்லாம் இருக்கிறதே ராஜா சாலைகளை சரியாய் போடவில்லை அதனால் விபத்துகள் உண்டாகி மரணங்கள் பெறுகிறது எல்லா வித தீமைகளுக்கு விளக்கும்படியாய் தேவ சமூகத்திலே கெஞ்சி ஜெபிக்கிறோம் ஆலே லூயா ஸ்தோத்ராம் 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 யுத்தத்துக்கு புறப்படும் பொழுது செபிக்கிற ஜபங்களை கேட்டு அற்புதமான ஜெயத்தை தருவீராக சில போராட்டமான காரியங்களை சந்திக்க புறப்படும் பொழுது ஒரு 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 நெருக்கத்தை அல்லது ஒரு சிக்கலை தீர்க்கும்படி புறப்படும் பொழுது ஒரு பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்க புறப்படும் பொழுது இப்படி எல்லாம் யுத்தத்துக்கு புறப்படும் பொழுது ஆண்டவரே நாங்கள் பிசாசுக்கு எதிராய் செபிக்க ஆயத்தமாகும் பொழுது அந்த ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை முழங்கால் யுத்தத்தை நடப்பிக்க புறப்படும் பொழுது எல்லா நேரமும் உங்களை நோக்கி நாங்க ஜெபிக்கும் பொழுது அந்த யுத்தங்களை ஜெயமாக்கி தரும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அந்த யுத்தங்களை ஜெயமாக்கி தரும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் எங்கள் போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களா இராதபடி ஆவியின் பலம் கொண்டவைகளா இருக்கவும் ஆண்டவர் கிருபை செய்யும்படி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே பொழுது சிறையிருப்பு மாறும்படி ஜெபிக்கிறோம் பா யார் யார் சிறையிருப்புக்குள் இருக்கிறார்கள் நீண்ட கால வியாதி வியாதி படுக்கை ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வியாதி சிறையிருப்பு இந்த ராத்திரி வேளை மாறும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் உச்ச தலை முதல் உள்ள கால்வரை யாருடைய சரீரத்தில் வியாதி சிறையிருப்பு இருக்கிறதோ இயேசுவின் நாமத்தில் தீராத நோய்களையும் தீர்க்கிற இயேசு கிறிஸ்து வல்லமையாய் கிரிய செய்யணும் எந்த நோயும் சுகமாக்குற இயேசு கிறிஸ்து இந்த வேளையில் ஜபத்தில் இருக்கிற தேவ மக்கள் அவர்கள் யார் யாருக்கா செபிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு அற்புதம் நடக்கும்படி செபிக்கிறோம் யோகுடைய சரீரத்தில் உச்சந்தலமுத உள்ளங்கால் வரைக்கும் இருந்த பருக்களை சுகமாக்கின தெய்வம் சிறையிருப்பை மாற்றின தெய்வம் எங்கள் சரீரங்களுக்குள் எந்த உறுப்பிலே சிறையிருப்பு இருக்கிறதோ மாற்றி போடும் இன்னைக்கு நிறைய கிட்னி டயாலிசிஸ் அது ஒரு பெரிய சிறையிருப்பாய் உருவெடுத்து கொண்டு வருகிறது அதை முற்றிலும் மாற்றி போடும் சிறையிருப்பில் மக்கள் சிக்காதபடி காத்துக் கொள்ளும்படியாய் செபிக்கிறோம் அன்றவரை இருதய வாழ்வு அடைப்புகள் அடிக்கடி பலருக்கு வர்றதா செய்தி கேள்விப்படுறோம் இந்த மாதிரி எல்லா சிறையிருப்புகளை மாற்றும் அப்பா இதெல்லாம் வந்து கட்டி போடுகிறதே அப்பா சுகர் சிறையிருப்பு பிரஷர் சிறையிருப்பு கொலஸ்ட்ரால் சிறையிருப்பு ஸ்ட்ரோக் அட்டாக் சிறையிருப்பு என்று பல்வேறு பாதிப்புகள் சரீரத்துல உண்டாகி ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறது ராஜா கட்டி போடுகிறது ராஜா இந்த வியாதி சிறையிருப்புகள் இயேசுவின் நாமத்தில் முறியடிக்கப்படுவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் அது முற்றிலும் மாறுவதாக எனக்கு அது இல்லை என்று ஒவ்வொருவரும் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தெளிவான விடுதலை பூர்ணமான விடுதலை தாரும் அப்பா சிலர் தங்களுடைய சரீரத்திலே மாற்றுத்திறனாளிகளாக 
சில சரீர உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டு அதை பயன்படுத்த முடியாதபடி கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்பா அந்த பிள்ளைகளை நோக்கி பாருங்க ராஜா அந்த பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பாருங்க ராஜா சில பிறவியிலிருந்தே அப்படி இருக்கு சிலருக்கு சில வருஷங்களா அப்படி அட்டாக் ஆகிருக்குது ராஜா இயேசுவே நீங்க நினைச்சா உங்களுக்கு இதெல்லாம் லேசான காரியம் அப்பா லேசான காரியம் அப்பா எல்லார போல நடக்க முடியலையே எல்லார போல ரெண்டு கைகளை பயன்படுத்தி காரியங்களை செய்ய முடியலையே எல்லார போல தெளிவான பார்வை இல்லையே தெளிவான கேள்வி இல்லையே என்றெல்லாம் வேதனைப்படுகிற மக்களை கண்ணோக்கி பாரோ கண்ணோக்கி பாரோ சரியா பேச முடியலையே திக்கி திக்கி பேசுறேனே என்னுடைய வாய அடைச்சு போச்சு எல்லா சிறையிருப்புகளும் என் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறும்படியாய் கர்த்த சன்னிதானத்தில் செபிக்கிறோம் கடன் சிறையிருப்புகள் மாறும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அறிந்தோ அறியாமலோ இயேசுவே கடன் சிக்கு கடனுக்குள் சிக்கி கொண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விடுதலை தாரோம் ஒரு விடுதலையின் வழியை திறந்து தாரோம் ஆண்டவரை வாங்கின கடனை திரும்ப செலுத்த உதவி செய்யும் வட்டிகளை அடைத்து தீர்க்க கிருபை செய்யும் ஆண்டவரை சம்பாதிக்கிறது வீணாய் போறது வட்டி கட்டியே வீணாய் போகிறது இயேசுவே சிறையிருப்புகளை மாற்றோம் சிறையிருப்புகளை மாற்றோம் சிறையிருப்புகளை மாற்றோம் கேசிலே அகப்பட்டு ஓயாம போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்றும் கோர்ட் என்றும் அண்டு ஒரு அப்படி ஒரு சிறையிருப்பு இருக்கிறதப்பா அந்த சிறையிருப்புகளை மாற்றும் ஐயா அந்த சிறையிருப்புகளை மாற்றும் ஐயா அந்த சிறையிருப்புகளை மாற்றும் ஐயா அண்டு ஒரே ஜெயில அடைக்கப்பட்டிருக்கிற தேவ ஊழியர்களை நினைத்து செபிக்கிறோம் அன்று பேதருவுக்கும் பவுலுக்கும் சீலாவுக்கும் அற்புதம் செய்தது போல அடைக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் விடுதலையாக உதவி செய்யுங்க குறிப்பாக உத்தரப்பிரதேசத்தில் அநேக மிஷினரிகளை அடைத்து போட்டிருக்கிறார்கள் அப்பா அந்த மிஷினரிகளுக்கெல்லாம் பேதுருவு செய்த போலவே அற்புதங்களை செய்யுங்க அப்பா ஆண்டு ஒரு அதிசயம் நடப்பிக்கும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆண்டு ஒரு எங்கள் பகுதியில் கூட குறிப்பாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலே நாங்கள் ஆலயம் கட்டும் பொழுது கூட்டங்கள் நடத்தும் பொழுது திடீரென்று மத மத எதிர்ப்பாளர்கள் வந்து கடிதம் கொடுக்கிறார்கள் உடனே நியாயத்தை விசாரிக்காமல் உனக்கு ஒன் நாட் செவன் போடுகிறேன்னு சொல்லி ரெண்டு பக்கத்துல ஐந்து பேர் ஐந்து பேர் மேல ஒரு வழக்கு போன்ற ஒன்றை பதிவு செய்து ஆர்டிஓ ஆபீஸ்ல அடிக்கடி கூப்பிட்டு காவல் இருக்க வைக்கிறார்கள் அப்பா அலை கழிக்கிறார்கள் அப்பா அலைய வைக்கிறார்கள் அப்பா ஆட்டவரு இந்த சிறையிருப்பு அநேக ஊழியக்காலுடைய ஊழியத்தின் நேரத்தை கட்டி போட்டிருக்கிறது அப்பா அந்த சிறையிருப்பில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் விடுவியும் என்று செபிக்கிறோம் நாதா விடுவியும் என்று செபிக்கிறோம் எங்களுக்கு கூட இப்பொழுது மாதவளையிலே அப்படி வந்தை போட்டு விட்டிருக்கிறார்களே அப்பா அதை மாற்றி போடும் என்று செபிக்கிறோம் ஆண்டவரை மாற்றி போடும் என்று செபிக்கிறோம் அப்பா நியாயம் செய்ய வேண்டிய அதிகாரிகள் அன்று வரை நியாயம் செய்யாதபடி ரெண்டு பக்கத்தையும் இழுத்தடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களே அப்பா என் தகப்பனை எல்லாவித சிறையிருப்புகளை மாற்றி தாரும் என்று செபிக்கிறோம் மாற்றி தாரும் என்று செபிக்கிறோம் எங்கள் நேரங்கள் வீணாக கூட ஆண்டு வரே நாங்கள் இவ்வளவு இவர்களுடைய இடங்கள்ல போய் காத்து கிடக்க வேண்டிய நிலைமைகள் வரக்கூடாது ராஜா ஆண்டவர் நியாயம் செய்யும் சிறையிருப்புகளை மாற்றும் வேற எந்த சிறையிருப்புகள் மக்கள் இருக்கிறார்களோ சிலர மனிதர்கள் அடிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கிறார்கள் மனிதர்கள் துன்மார்க்கர்கள் தங்களுடைய ஆங்காரத்தினால அதிகார பலத்தினால சிலர் அடிமைப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க மாம்ச இச்சைக்கு அடிமைப்படுத்தி வச்சு தவறாக யூஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி எந்த சிறையிருப்பில் யார் மாட்டி கொண்டிருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தில் சிறையிருப்பின் கட்டுகள் மாறும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவர் கிரிய செய்யும் அது மட்டுமல்ல அந்த ஒரு உடைய ஜனம் கேட்பதெல்லாம் கொடும்னு ஒரு தாராள இருதயத்தோடு சாலமோ ஜோம் பண்ணது மாதிரி அப்பா எங்கள் விண்ணப்பங்களை எல்லாம் அங்கீகரியும் கேட்கறதெல்லாம் தாரும் என்று நாங்களும் உண்மை பார்த்து கெஞ்சுகிறோம் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்யும் கிரிய செய்யும் வல்லமை உள்ள கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே Thank you.